প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স মাদার টেক ট্রেনিং সেন্টার মাদার টেক অটোমেশন এন্ড সার্ভিসিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ডিসিশন অটোরের ধারাবাহিক যে অঙ্কগুলো আমি আলোচনা করতেছিলাম আজকে যে অঙ্কটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লস এর উপর তিন ধরনের অঙ্ক নিয়ে আমি আলোচনা করতেছিলাম আজকে আলোচনা করব লস এর অঙ্ক এর আগে সার্কিটের অঙ্কগুলো নিয়ে করছিলাম অর্থাৎ ডিসিশন অটোর সমতুল্য সার্কিট থেকে যে অঙ্কগুলো আমরা করি তো এই অঙ্কটা প্রথমে আমার পরিচয় নেওয়া যায় কিন্তু ডাটায় কী বলা আছে অঙ্কটাতে বলা ছিল যে একটা সান জেনারেটর সেটা দুইশো বিশ ভোল্ট টার্মিনাল ভোল্টেজে একশো ছিয়ানব্বই এমপিয়ার ফুল লোড কারেন্ট দেয় এবং আরেকটা বলা আছে যে সান ফিল্ড রেজিস্টেন্স পঞ্চান্ন হোম এবং এই জেনারেটরটার ইস্টে লস প্রিয় শিক্ষার্থী ইস্টে লসটা হচ্ছে আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে মেকানিক্যাল এবং ম্যাগনেটিক লস এর যুগ ফলকে ইস্টে লস বলে ইস্টে লস দেওয়া আছে সাতশো আর ফুল লোড ইফিসিয়েন্সি দেওয়া আছে অষ্টাশি পার্সেন্ট ফুল লোড ইফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে ওভারঅল ইফিসিয়েন্সি অর্থাৎ একদম আউটপুট ভাগ প্রাইম মোবার আউটপুট প্রাইম মোবার যে আমাদের যে পাওয়ারটা দেই সেটা নির্ণয় করতে বলছে আর্মেচার রেজিস্টেন্স একটু ব্যতিক্রম আমরা এখন পর্যন্ত আর্মেচার রেজিস্টেন্স বের করে নেই তারপরে বলছে লোড কারেন্ট অ্যাট ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্স মানে সর্বোচ্চ দক্ষতায় লোড কারেন্ট কত আমরা অঙ্কটাতে যাওয়ার আগে দেখেন আমরা অঙ্কটা ডাটা এইভাবে লেখা ছিল ডাটাগুলো আমি উঠাইছি তো সলিউশনে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে জানি একটা এই লসের যেহেতু অঙ্ক আমি আগেও বলেছিলাম যে আগের ভিডিওতেই যারা দেখেননি তারা আগের ভিডিওটা দেখবেন যে লসের অঙ্কতে প্রথমে আমাদেরকে লসের যে ডায়াগ্রাম আছে সেটা অঙ্কন করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে থাকে মেকানিক্যাল ইনপুট মেকানিক্যাল ইনপুট এরপরে যে লসটা হয় এই জায়গাটি লসটা হচ্ছে হলো আয়রন অ্যান্ড ফ্রিকশন লস যেটাকে আমি বলি ম্যাগনেটিক এবং মেকানিক্যাল লস ইস্টে লস অর্থাৎ ইস্টে লস এটা হলো ইস্টে লস লসেস এরপর হচ্ছে ইজিআইএ ইজিআইএ হয় তারপরে যে লসটা হয় সেটা হলো টোটাল কপাল লস টোটাল কপাল লস কপাল লসেস এরপরে আসা হলো আমার ভিআইএল এই যে পাওয়ার ধাপটা আমরা এটা রেখে এটা মাথায় রেখে আমরা কাজ করব এখন প্রথমে সলিউশনে আসি আমরা সলিউশনে শুরু করছি প্রথমে আমাদের এই জেলাটার যাতে ওভারঅল ইফিসিয়েন্সি দেওয়া আছে আউটপুট কত হয় দুশো বিশ ভোল্ট আর হলো কারেন্ট হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই আউটপুট হচ্ছে চার হাজার তিনশো একশো বিশ ওয়াট ইনপুট কত হবে আমরা ইফিসিয়েন্সি থেকে জানি ইফিসিয়েন্সি সূত্রটা কি ইফিসিয়েন্সি কমার্শিয়াল ইফিসিয়েন্সি যেহেতু এটা ওভারঅল ইফিসিয়েন্সি আউটপুট ভাগ ইনপুট ইনপুট আউটপুট ভাগ ইনপুট এখান থেকে ইনপুটটা আমরা বের করব আউটপুটে এখানে অষ্টাশি পার্সেন্ট ছিল এটাকে শতকরায় পয়েন্ট এইট এইট হলো তাহলে ইনপুট পাইলাম আমরা হচ্ছে চার হাজার টোটাল লস তাহলে কত হবে দেখেন ইনপুট আমরা এখানে পাইলাম আউটপুট আমরা এটা পাইলাম এখান থেকে এখান থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে টোটাল লস পাবো যার মধ্যে আমার স্টে লস আছে কপার লস আছে তাহলে টোটাল লসেস হচ্ছে এইটা মাইনাস এইটা এত এবার আমরা দেখি যে এই সান ফিল্ডে কত কারেন্ট যায় কত লস হয় সান ফিল্ডে কারেন্ট হচ্ছে আইএসএস দুশো বিশ ভাগ অর্থাৎ এখানকার প্যালাল যেহেতু ভোল্টেজ দুশো বিশ ভাগ পঞ্চান্ন চার এমপিয়ার তাহলে আমরা আর্মেসার কারেন্ট কত হচ্ছে এটা হলো চার এমপিয়ার আর্মেসার কারেন্ট হচ্ছে দুটোর যুগ ফল আইএল আইএসএস আইএল দশ একশো ছিয়ানব্বই চার দুশো এমপিয়ার তো সান ফিল্ড কপার লস কি আইএসএস স্কোয়ার আর এস এস আইএস এস কেমন চার এমপিয়ার আর আর এস এস মানে পঞ্চান্ন এটা হলো আটশো আশি ওয়াট স্টে লস আমার অঙ্কেতে দেওয়াই ছিল সাতশো বিশ অর্থাৎ এই জায়গায় লসটা দেওয়া আছে সাতশো বিশ আমরা সর্বোচ্চ দক্ষতার লোড কারেন্ট বের করতে গেলে আমাদের একটা কন্ডিশন আমরা জানি সেটা হচ্ছে কনস্টেন্ট লস কনস্টেন্ট লস কোনটা এই লসটা কিন্তু লোড যাই হোক এই লসটা কিন্তু হবে আমার স্টে লসটা লোড আমার যাই থাকুক না কেন স্টে লসটা কনস্টেন্ট আর লোড আমার এখানে যাই পরিবর্তন হোক কারেন্টের পরিবর্তন হবে বাট এইখানকার শান্তির লসের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে শান্তির লস আর ইস্টে লস দুটাকে যোগ করে আমরা পাই হলো কনস্টেন্ট লস আমার আগের ভিডিওটা লসের উপরে যে ভিডিওটা আছে যারা প্রথম অঙ্কটা দেখতেছেন ওই ভিডিওটা দেখবেন তাহলে কনস্টেন্ট লস সম্পর্কে ক্লিয়ার হবে এই লস কিন্তু কখনোই পরিবর্তন হবে না কারণ টার্মিনাল ভোল্টেজ দুশো বিশ ঠিক থাকবে কারেন্টও ঠিক থাকবে রেজিস্ট্যান্স যেহেতু ঠিক এই লস কখনো পরিবর্তন হবে না এটাও ঠিক পরিবর্তন হবে না তাহলে এই দুই লস যোগ করলে আমরা কেবলমাত্র কনস্টেন্ট লস পাই তাহলে কনস্টেন্ট লস কি হলো স্টে লস প্লাস ডাব্লিউ এস এস আমি বলছি সানফিল্ড কভার লস দুটো মিলে ষোলোশো ওয়াট এখন আমাদের এইখানে কনস্টেন্ট লস পাইলাম ষোলোশো ওয়াট আর টোটাল লস পাইলাম আমি 
পাঁচ হাজার আটশো আশি ওয়াট তাহলে টোটাল লস থেকে আমি যদি কনস্ট্যান্ট লস অর্থাৎ এই লস প্লাস হানফিল লস বাদ দেয় শুধুমাত্র থাকে কি কপাল লস আর কপাল লস বলতেই এখানে শুধুমাত্র আরমেসার কপাল লস আরমেসার অর্থাৎ আইএসকার আর এ তাহলে আরমেসার কপাল লস কি হবে টোটাল লস থেকে যদি আমি কনস্ট্যান্ট লসটা বাদ দেই তাহলে যেটা থাকবে এটা হলো আরমেসার কপাল লস এই আরমেসার কপাল লসের সূত্র কি আইএসকার আর এ সমান সমান এটা এখান থেকে আমি আর এ পাইলাম অর্থাৎ যেটা চাইছে আমার ফাইন্ড এক নম্বরে আরমেসার রেজিস্টেন্স আরমেসার রেজিস্টেন্স পাইলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ও সেভেন ও হোম এবার আমরা দেখি লোড কারেন্ট অ্যাট ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি সর্বোচ্চ দক্ষতায় লোড কারেন্ট কত সর্বোচ্চ দক্ষতায় লোড কারেন্টের শর্ত হচ্ছে সর্বোচ্চ দক্ষতার শর্ত হচ্ছে আই এল আর এ আই এল স্কোয়ার আর এ সময় সময় কনস্ট্যান্ট লস যখন এই জিনিসটা হবে তখনই কেবলমাত্র সর্বোচ্চ দক্ষতা জেনারেটর থেকে আমরা পাব অর্থাৎ লোড কারেন্টের উপরে স্কোয়ার গুণুন আরে এই লসটা যা হবে এটা যদি কনস্ট্যান্ট লসের সমান হয় কনস্ট্যান্ট লস মানে হচ্ছে যে আমরা যে ষোলোশো ওয়াট বের করছি তখনই কেবলমাত্র জেনারেটরটা সর্বোচ্চ দক্ষতা শো করবে তাহলে সর্বোচ্চ দক্ষতার লোড কারেন্টটা আমাকে বের করতে হচ্ছে তাহলে আমরা জানি অ্যাট ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি সর্বোচ্চ দক্ষতায় আই এল স্কোয়ার আর এ সমান সমান কনস্ট্যান্ট লস কনস্ট্যান্ট লস কত ষোলোশো আই এল স্কোয়ার আর এ আই এল এখান থেকে বের করলে ষোলোশো এত না গেলে আমরা পাই হলো একশো বাইশ পয়েন্ট থ্রি ফোর এম পি অর্থাৎ আমার অ্যান্সার হচ্ছে এটা একটা আর একটা অ্যান্সার হচ্ছে এটা প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা প্রথম দেখলেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব অনুরোধ করব আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রথম থেকে সবগুলো ভিডিও দেখার চেষ্টা করুন তাহলে আপনাদের উপকারে আসবে আর অন্যদের শেখানোর জন্য আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম